তো রোমান্টিক পিরিয়ডে এখানে বেশ কিছু ইনফরমেশন এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে কিন্তু আপনাদেরকে আমি লাল মার্ক করে দিব সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়ে যাব খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝবেন কেমন খাতা কলমে কিছুই লিখতে হবে না ক্লাস করার পর যে শিট দিব এটা হচ্ছে সেই শিট হুবহু যেটা থেকে আমি বুঝাচ্ছি এখন ঠিক আছে এখান থেকে আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধু লাল মার্ক করা অংশগুলোকে আপনারা খাতায় নোট করে দিবেন তো রোমান্টিক পিরিয়ডের যাত্রাকাল শুরু হয় সতেরোশো আটানব্বই থাকে সালে আর যাত্রাকাল শেষ হয় আঠারোশো বত্রিশ সালে আচ্ছা রোমান্টিক পিরিয়ডে আমাদের মনে রাখার মতো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমি বলে দিচ্ছি নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে আপনারা যেমন মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছিলেন এবং ক্লাস শেষে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন সলভ করতে সক্ষম হয়েছিলাম রোমান্টিক পিরিয়ডে আপনারা তাই করবেন ক্লাস শেষে আমরা ইনশাল্লাহ সেরকমই সক্ষম হব রোমান্টিক শব্দটির আবির্ভাব ঘটে ফ্রেঞ্চ শব্দ রোমান্স থেকে যার অর্থ হল ল্যাটিনের পরিবর্তে গ্রাম্য ভাষায় রচনা করা গুরুত্বপূর্ণ কথা ওই যে বললাম যে কঠিন মানের ভাষা থেকে সহজ মানের ভাষা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ কমন পিপুল রোমান্টিক শব্দটির আবির্ভাব ঘটে ফ্রেঞ্চ শব্দ রোমান্স থেকে এখানে রোমান্টিক মানে যে প্রেম ভালোবাসা ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক সেরকম না আসে আচ্ছা রোমান্স থেকে আবার কারো মতে এই শব্দ ইতালিয়ান আঞ্চলিক ভাষা লিঙ্গুই রোমান্টিক থেকে গৃহীত হয়েছে মনে করা হয় জার্মান কবি ফ্রেডিক সেজেল সর্বপ্রথম রোমান্টিক শব্দটি ব্যবহার করেন গুরুত্বপূর্ণ কথা জার্মান কবি ফ্রেডিক সেজেল সর্বপ্রথম রোমান্টিক শব্দটি ব্যবহার করেন দুইটা ইনফরমেশন আমরা জানলাম রোমান্টিক শব্দটি ক্লাসিক শব্দটির বিপরীত রূপে ব্যবহার হয় মানে নিও ক্লাসিক্যাল কবিতা আমি বললাম ছিল যেমন শহরে জীবন কেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণীর কবিতা যা ধরা বাধা নিয়মে আবদ্ধ ছিল কিন্তু রোমান্টিক কবিতা এসব ধরা বাধা নিয়ম শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ রোমান্টিক পিরিয়ড এসে কবিতা কবিরা বললেন যে আমরা নির্দিষ্ট ধরা বাধা নিয়মে কবিতা লিখবো না কবিতা হবে কবির ইচ্ছা মতো কাউকে খুশি করবার জন্য নয় আসলে তো শিল্প সেরকমই হওয়া উচিত যেমনটা শিল্পী চাপে ওকে ইংরেজি সাহিত্যে রোমান্টিসিজম শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এই যুগের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে আমরা জানবো তো যেমন নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে আমরা দেখেছি যে সেখানে সিউডো ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড বলা হতো তাকে কেন কারণ অনুকরণ ছিল কিন্তু এখানে রোমান্টিসিজম বলতে আসলে কি বুঝায় রোমান্টিসিজম হচ্ছে ইট ইস নট অনলি ইমিটেশন বাট ক্রিয়েশন উইথ দ্য হেল্প অফ ইমাজিনেশন নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে যেমন ইমিটেশন অনুকরণ করা হইতো গ্রিক সাহিত্যকে কিন্তু রোমান্টিক পিরিয়ডে কি শুধু ইমিটেশন না বরং ক্রিয়েশন উইথ দ্য হেল্প অফ ইমাজিনেশন কল্পনা শক্তির পাওয়ার দ্বারা ক্ষমতা দ্বারা নতুন কিছু সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে রোমান্টিসিজম তাহলে মানে আমরা জানলাম কি দ্য ডেফিনেশন অফ রোমান্টিসিজম হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ রোমান্টিসিজম রোমান্টিসিজম ইজ নট অনলি ইমিটেশন বাট ক্রিয়েশন উইথ দ্য হেল্প অফ ইমাজিনেশন উনিশশো অন্ধ অনুকরণ না করে বরং কল্পনা শক্তির সাহায্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করার নামই হচ্ছে কি রোমান্টিসিজম জানা হলো রোমান্টিক পিরিয়ডের সাহিত্যের কি কি বৈশিষ্ট্য তাহলে তাহলে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের সাহিত্যের একেবারে বিপরীত হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তাহলে আমরা দেখে আসি কি কি আচ্ছা আমি একটু বড় করে দেখাচ্ছি রোমান্টিক পিরিয়ডের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমে তো ওই যে হাই ইমাজিনেশন অতি উচ্চ কল্পনা প্রবণতা ঠিক আছে স্বাভাবিক চিন্তার বাইরে গিয়ে চিন্তা করা হাই ইমাজিনেশন এটা একটা দরকার আর এটা হচ্ছে লাভ ফর ন্যাচার অর্থাৎ প্রকৃতির প্রতি প্রেম পরীক্ষা কিন্তু প্রশ্ন হয় রোমান্টিক পিরিয়ডের লাভ ফর লিবার্টি অ্যান্ড ফ্রিডম স্বাধীনতার প্রতি ভালোবাসা সিম্প্লিসিটি ইন এক্সপ্রেশন প্রকাশভঙ্গিতে সরলতা যেমন নিউ ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডে মহাকাব্য টাব্য দিয়ে একেবারে অভিজাত শ্রেণীকে হাইলাইট করে ফেলছে এখানে কিন্তু সব কিছু ইজি মেথডে প্রকাশভঙ্গিতে সরলতা গোল্ডেন এজ অব লিরিক্যাল পোয়েট্রি সত্যি কথা বলতে গীতি কবিতার স্বর্ণযোগ হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ড এটা গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন করা হয় হুইস পিরিয়ড ইজ নোন অ্যাজ দ্য গোল্ডেন এজ অব লিরিক্যাল পোয়েট্রি উত্তর হচ্ছে গীতি কবিতার সর্বযোগ হিসেবে পরিচিত কে রোমান্টিক পিরিয়ড ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড হচ্ছে নোভেলের জন্য আর রোমান্টিক পিরিয়ডটা হচ্ছে লিরিক্যাল পোয়েট্রির জন্য কবিতার জন্য তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয় হুম যে মানে সোজা কথা রোমান্টিক পিরিয়ড হচ্ছে ভাই কবিতার কেমন কবিতা তো যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় হুইস পিরিয়ড বা হুইস এজ ইজ নোন অ্যাজ দ্য গোল্ডেন এজ অব লিরিক্যাল পোয়েট্রি উত্তর হবে কি বলেন হবে রোমান্টিক পিরিয়ড ওকে এখানে সুপার ন্যাচারালিজম অতি প্রাকৃতিক উপাদানের পাশুর্যতা আছে 
रोमांटिक पियड शुरू है सतरशो आठानबी साले शेष है कत अठारो बत्रीस साल रोमांटिक शब्द आविर्भव घटे फ्रेंड शब्द रोमांस जार अर्थ हम लैटिन भाषा परिवर्तन ग्राम भाषा रचना रोमांटिक शब्द व्यवहार करें जार्मान कवि फ्रेडिक्स सर्वप्रथम रोमांटिक शब्द व्यवहार करें रोमांटिक शब्द की क्लसिक शब्द विपरीत रूप व्यवहार कर नियो क्लसिकल कवित जीवन छो शहर केंद्रिक कवित श्रेणी लोक देखे नहीं धाराधा नियम में आब्ध उन्नत भाषा शैली क्योंकि रोमांटिक कवित सब धाराधा नियम चले ना एरा धराबाधा नियम श्रृंखलार प्रतिबाद स्वरूप गोल्डन रोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारोमांटिकारो
এই যুগের স্লোগান কি ছিল যদি প্রশ্ন করি এই যুগের স্লোগান ছিল আর্ট ফর আর্টস এ নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের স্লোগান কি ছিল আর্ট ফর হিউম্যানিটি সেক বা ম্যান সেক রোমান্টিক যুগকে আরো কি বলা হয় যেহেতু এই যুগেই লিরিক বা কবিতার যাত্রা শুরু হয় বিপ্লব হয় তাই এই যুগকে বলা হয় দ্য গোল্ডেন এজ অফ লিরিক দ্য গোল্ডেন এজ অফ লিরিক বা এজ অফ রেভুলেশন রেভুলেশন মানে বিপ্লব এখানে বিপ্লব কেন এখানে বিপ্লবের যুগ বলা হয় এই জন্য এই যুগেই একটা ধারার কবিতাকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন ধারার কাব্য প্রচলন শুরু করেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড এবং সেম হোল পোলিস মানে আমি বলতে যাচ্ছি নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের ধরা বাধা নিয়মের সাহিত্য কর্ম রচনা নিয়মকে ভেঙে দিয়ে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেন নতুন ধারার এই বিপ্লবের জন্যই এই যুগকে বলা হয় এই যুগ রেভলেশন লিরিক্যাল বালার্স প্রকাশের মাধ্যমে রোমান্টিক যুগযাত্রা শুরু করে তাহলে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় হুইস ইজ দ্য ফার্স্ট ফ্রুইট অফ রোমান্টিক পিরিয়ড উত্তর হবে লিরিক্যাল বালার্স কি বলেন তো হুইস ইজ দ্য ফার্স্ট ফ্রুইট অফ রোমান্টিক পিরিয়ড উত্তর কি হবে লিরিক্যাল বালার্স হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডের ফার্স্ট ফ্রুইট বা প্রথম ফসল লিরিক্যাল বালার্স যখন রচনা করেন হ্যাঁ উইলিয়াম ওয়ার্স এবং সেমুয়েল টেলর কোলভিস আপনি একটা জিনিস ভাবেন যে একটা ধারায় চলে আসছে কবিতা সেটা উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্ড এবং কোলভিস দুইজন মিলে সেই ধারার ভাঙ্গা ফেলে ভেঙ্গে দিয়ে লিরিক্যাল বালার্স যখন লিখবে তখন আপনাদের মনে হয় কি সবাই চুপ চাপ থাকবে নাকি সমালোচনার ঝড় উঠবে অবশ্যই সমালোচনার ঝড় উঠবে তখন সমালোচনার ঝড় উঠে যায় সমালোচনার ঝড় উঠে গেলে ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তখন এই যে লিরিক্যাল বালার্স লিখা যে ঠিক আছে এমনই হওয়া উচিত কবিতা এটা পাবলিকরে বোঝানোর জন্য তিনি তিনি হচ্ছে প্রিফেস টু দ্য লিরিক্যাল বালার্স অর্থাৎ লিরিক্যাল বালার্স এর পক্ষে তিনি আরেকটা প্রবন্ধ রচনা করেন পাবলিকরে এটা বোঝানোর জন্য যে হ্যাঁ লিরিক্যাল বালার্স লিখা যৌক্তিক আছে এই স্টাইলে কাব্য ধারা হওয়া যৌক্তিক আছে তিনি বুঝান শিল্পীর একটা নিজস্বতা থাকতে হবে বুঝেন নাই বুঝছেন সুতরাং তাহলে প্রিফেস টু দা লিরিক্যাল বালার্স লেখা হয় আঠারোশো এক সালে আর সতেরোশো আটানব্বই সালে প্রকাশ হয় কি বলেন লিরিক্যাল বালার্স মনে থাকবে তো সতেরোশো আটানব্বই সালে লিরিক্যাল বালার্স যখন প্রকাশ করেন প্রকাশ করলে সমালোচকদের ঝড় ওঠে তখন তিনি আঠারোশো এক সালে প্রিফেস টু দা লিরিক্যাল বালার্স প্রবন্ধ রচনা করে তিনি লিরিক্যাল বালার্স এর পক্ষে প্রচার চালান উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্স কে রোমান্টিক যুগের পায়নিয়ার বলা হয় যদিও তার সাথে কোলভিজের অবদান আছে কিন্তু ওয়ার্স ওয়ার্থ এর মোট অবদানটা বেশি উনিশটা চব্বিশটা কবিতার মধ্যে উনিশটাই হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থ এর আচ্ছা রোমান্টিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য তো আমরা দেখে আসলাম হাই ইমাজিনেশন তাই না আমি আবারও নতুন করে একটু বলি হাই ইমাজিনেশন লাভ ফর ন্যাচার হ্যাঁ এখানে অনেক প্রকৃতিবাদী কবিকে আমরা পাবো জন কিটস কে পাবো উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্ড কে পাবো ঠিক আছে সুপার ন্যাচারালিজম এখানে তিনটা ইনফরমেশন চলে আসবে তাই আমি আগে বুঝাই দিচ্ছি আপনাদেরকে প্যানথেইস্ট মনোথেইস্ট পলিথেইস্ট এই প্যানথেইস্ট মনোথেইস্ট আর পলিথেইস্ট সম্পর্কে আমরা একটু জানি প্যানথেইস্ট হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদী যে মনে করে সবকিছু ঈশ্বর এভরিথিং ইজ গড সবকিছুকে দেবতা দেবী মনে করে গাছ একটা দেবী পানি একটা দেবী মাছ দেবী গরু দেবী ছাগল দেবী যে সব কিছুকে দেবতা মনে করে ঈশ্বর মনে করে সে হচ্ছে প্যান্থেইস্ট সর্বেশ্বরবাদী এভরিথিং ইজ গড মনোথেইস্ট হচ্ছে একেশ্বরবাদী যে মনে করে সব কিছু গড না বরং সব কিছু একজন গডের মানে কি এভরিথিং ইজ গডস সব কিছু গডের সে হচ্ছে মনোথেইস্ট একেশ্বরবাদী এক ঈশ্বরের বিশ্বাস পলিথেইস্ট হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে অবশ্য মনে করে না সব কিছু ঈশ্বর তবে সে বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী ঠিক আছে তাহলে প্যানথেইস্ট হচ্ছে সর্বেশ্বরবাদী যে মনে করে এভরিথিং ইজ গস্ট গড মনোথেইস্ট হচ্ছে একেশ্বরবাদী যে মনে করে এভরিথিং ইজ গডস আর পলিথেইস্ট হচ্ছে বহু ঈশ্বরবাদী সে অনেক কিছুর মধ্যে ঈশ্বর খুঁজে পায় ইন এভরিথিং ইজ গড কেন এটা দরকার আছে আমি দেখাবো একটু পরে উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড এর আলোচনা আসুক আমি দেখাবো এবার আমরা রোমান্টিক যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদেরকে নিয়ে আলোচনা করি 
আপনারা যদি বিরক্ত না হন আরেকটু মনে করাই দেই রোমান্টিক যুগ সম্পর্কে আমরা তো রোমান্টিক যুগে যাত্রা শুরু হয় 1798 থেকে 1832 সালে তাই না আচ্ছা এই গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলি এবং সেমুয়েল টেলর কোলরিজ দুইজনের সমন্বয়ে যে সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করা হয় 1798 সালে যার মধ্যে 19টা কবিতা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের এবং 5টা হচ্ছে সেমুয়েল টেলর কোলরিজের তাই তাদেরকে বলা হয় দা পায়োনিয়ার অফ কি রোমান্টিক পিরিয়ড এই লিরিক্যাল ব্যালাডসের মাধ্যমেই रोमांटिक पीरियड एर नोटुन धारार काब्बर रसोना शुरू है। होए गए ले उन्नो देर मध्य शामल रसोना झार सिस्टी है। तो अकोन आठरोश एक्शले विलियम वार्सवाद ए लिरिकल बालाट्स देर पक्के किनी शायद तो लिखन प्रीफेस टू द लिरिकल बालाट्स। रोमांटिक जुगे शायद तेर बोशी तो सिल हाई इमेजिनेशन लाब फॉर এখন আমরা রোমান্টিক যুগের উল্লেখযোগ্য কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যাচ্ছি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোমান্টিক যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে প্রথমে আমরা যাব উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভালো কথা তো আমি একটু ফন্ট সাইজ বড় করে দিচ্ছি দেখতে সুবিধা হবে বারবার একই কথা বলি সেটা হলো যে जेगलो लाइन गुरुत्वपूर्ण ना हमें मार्क करें दीपो लाल मार्क दिए ये लोग की मनोजोग दिए खाते नोट करें कल करें विलियम वार्सवर्थ ता जॉर्मो शाल मिट्टी शाल टा अवश्य पढ़ते होंगे गुरुत्वपूर्ण ना William Wordsworth होते हैं रोमांटिक जुगेर शब्द चे दिखा तो शायद थी तीनी शत्रु से शत्रु शेले शाते अप्रैल इंग्लैंडर उत्तर अंचले निचु रोहादे लाकार दूर बोटी शहर पाकार मार्ड होते हैं जॉन मुगहन करें इडी दरगाड़ी ना तार पिता जॉन वार्सवर्थ पेशास चले नेक जॉन लॉयर माता एन बुक्सन एक लो দেখেনি বেঞ্জানার জন্য 1791 সালে তিনি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এরপর ফরাসি বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব এই আদর্শের বাক্য শুনে তিনি তারুণ্যের প্রবাহে বিপ্লবের প্রতি উৎসাহী হন ছুটে যান ফ্রান্সে এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তাহলে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ফ্রেন্স রেভলিউশনের দ্বারা প্রায় পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে J. William Wordsworth was inspired by Dash. So, how do you say French Revolution? William Wordsworth is a key. He 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 is a key. Pioneer of Amra Edom Rector, but is a pioneer of romantic fields, huh? but romantic is Tole Takebala Hoy, the Duba Samuel Taylor called Resilent, the pro Tarabudan Bishi, the William Warsworth Kebala, her father of romantic is, or pioneer of romantic fields, or romantic is. ताके बोला है पोइट ऑफ नेचर्स तो हम तीनी प्रोग्रेटिव नहीं है लिखे चाहें जब हम डाफोडिल्स हाँ तीनी इंग्लैंडर लेक दिस्टी के बास कोटे में ताई तक लेक पोइट बोला है ये पैंथेइज़ मेरे को था बोल रहा हूँ तीनी बिलीव हर इन पैंथेइज़ पैंथेइज़ में विश्वासी पोइट ऑफ चाइल्डहुड शोइशोप তাহলে তার উল্লেখযোগ্য লেখা যে কাব্যগ্রন্থগুলো সেগুলো হচ্ছে লিরিক্যাল ব্যালাডস 
যেটা হচ্ছে রোমান্টিক পিরিয়ডের ফার্স্ট ফ্রুইট যদি প্রশ্ন করা হয় হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট ফ্রুইট অফ রোমান্টিক পিরিয়ড তাহলে উত্তর হবে লিরিক্যাল ব্যালাড 1798 সালে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ মিলে লিরিক্যাল ব্যালাডস রচনার দ্বারা নতুন যুগের সূচনা ঘটান এতে মোট 23টা কবিতা আছে যার মধ্যে 19টা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের এবং 4টা হচ্ছে কোলরিজের লেখা কবিতা समालोचना झड़ शुरू हमारे पक्षे साफाई गिफेस टू दिरिकल बलार्स लिखें प्रथम लाइन आई वैट लन लि एज ए क्लाउड प्रकृतर मे रोग आरोग्य क्षमता तुम्हारे प्रकृतर मे रोग आरोग्य क्षमता आता सत्य तो मान हिलिंग पावर कि सकाल बेला प्रकृति देखार बेर हलो नियमित जो बेर शर आगे चे भ तो आसले प्रकृतर मे हिलिंग पावर हिल शब्द भार्ड এর নাও হচ্ছে হেলথ যে হেলথ মানে স্বাস্থ্য এই হেলথ এর ভার্বটা হচ্ছে হিল সেটারই পার্টিসিপল করছে এখানে হিলিং পাওয়ার প্রকৃতির মাঝে হিলিং পাওয়ার আছে কোন কবিতায় বলছেন দা ড্যাফোডিলস তবে ভুলে গেলে চলবে না টু ড্যাফোডিলস কবিতাটা জানি কার লেখা টু ড্যাফোডিলস কবিতা হচ্ছে রবার্ট হেরিগেল লেখা তাহলে আমরা ড্যাফোডিল নিয়ে তিনটা কবিতা পেলাম একটা হচ্ছে টু ড্যাফোডিলস সেটা হলো রবার্ট হেরিগেল লেখা मन मन फिल दिल्स कार लिखा उम वार्थर लिखा टू डेफोडिल्स कार लिखा रबार्ट हेरिकल लिखा इनफरमेशन आज गुरुपूर्ण ओ नदी तीर नदी आम नदी तीर उम वार्डसवार बन जार नाम हम डरथी मठित कवि निजे के हिसाब आख्यित प्रकृत पुजारी पैराडक्स लिखे हलो चाइल्ड इज दर अब मैन प्याराडक्स मन आज 
বাক্যটা দেখে মনে হবে সাংঘর্ষিক আপাত বিরোধী হলো বাস্তবে কিন্তু সত্য ও ডন ইমোটালিটি তিনি বলেছেন চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান মানে ভূমিয়া আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে তাহলে চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান এটা কার উদ্ধৃতি উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ডসের উদ্ধৃতি ও ডন ইমোটালিটি কবিতায় তিনি এটা বলেছেন লুসি পোয়েমস ছোট্ট একটা মেয়ে গ্রামের একটা মেয়ে অনেক সুন্দর ছিল মেয়েটা এই ফুটফুটে মেয়েটা মারা যায় তার স্মৃতিচারণ করে তিনি পাঁচটা কবিতা লিখেন এই পাঁচটা কবিতার সিরিজকেই বলা হয় লুসি পোয়েমস ওই মেয়েটার নামই বাচ্চাটার নামই ছিল কি লুসি गुरुपूर्ण ना प्रिलुड पोएटिक अटोबायोग्राफी सलिटारि रिपार्स एट पल्लि कविता এইখানে দেখা যায় তিনি স্কটল্যান্ডের পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ের ধারে দেখতে পান যে এক তরুণী শস্য কাটতেছে এবং তা গান গাচ্ছে তার গাওয়া গানের মাধ্যমে এসে তার নিজের দুঃখ কষ্ট বহনা তুলে ধরতেছে তাকে নিয়েই এই সলিটারি রিপার লেখা হয় আর এটা হচ্ছে রেইনবো রেইনবো কবিতা লিখেছেন কি উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্ড রেইনবো একটা কি কবিতা এখন কথা আছে এখানে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় দা পোয়েম রেইনবো ওয়াজ রিটেন বাই দ্যাশ রেইনবো কবিতাটা লেখা হয়েছিল কার দ্বারা উত্তর হবে উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্ড কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় দা নভেল রেইনবো ওয়াজ রিটেন বাই ড্যাশ তখন হবে ডি এইচ লরেন্স বা ডেভিড হারবার্ট লরেন্স অর্থাৎ রেইনবো নামে ইংরেজি সাহিত্যে দুইটা সাহিত্যকর্ম আছে রেইনবো একটা কবিতা সেটা লিখছে উইলিয়াম ওয়ার্স আবার রেইনবো নামে একটা নভেল আছে সেটা লিখছেন ডি এইচ লরেন্স মনে রাখতে আচ্ছা রেইনবো গেল এরপরে ও ডন ইমোটালিটি তার একমাত্র নাটকের নাম হচ্ছে দ্য বর্ডার এখন উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থের এই সাহিত্য কর্মগুলো মনে রাখার কৌশল কি কবিতাগুলো মনে রাখার কৌশল কি দারুণ একটা কৌশল আছে কৌশলটা আমি আপনাদেরকে শেখাই দিচ্ছি কৌশলটা হচ্ছে এরকম যে ড্যাফোডিলস টিন টান অ্যাবে ও ডন ইমোটালিটি লুসি পোয়েমস হ্যাঁ মাইকেল রিটেন ইন মার্স প্রিলুড সয়টারি রিপার রেইনবো মনে রাখবেন এভাবে যে মাইকেল এবং লুসি মার্স মাসে তারা হচ্ছে একাকি টিন টান মঠে গেল কেন গেল ড্যাফোডিল ড্যাফোডিল এবং রেইনবো দেখার জন্য বলে মাইকেল আর লুসি মার্স মাসে টিন টান মঠে গিয়ে একাকি বসল রেইনবো আর হচ্ছে ড্যাফোডিল দেখার জন্য তো এখান থেকে তো আমরা বুঝবো মাইকেল থেকে মাইকেল লুসি থেকে লুসি পয়েন্টস মার্স মাসে রিটার্ন ইন মার্স একাকি মানে সলিডারি সলিডারি রিপার তারা তিন টান থেকে তিন টানে আপে আর রেইনবো থেকে তো বুঝতেই পারছেন রেইনবো বলে গেলে চলবে না রেইনবো উপন্যাস কিন্তু ডিএইস লরেন্সের তাহলে কার সম্পর্কে আমরা জানলাম উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড সম্পর্কে আমরা জানলাম তার বিখ্যাত উক্তিগুলো আসি যেহেতু তিনি প্রকৃতি পূজারি ছিলেন তিনি তিন টান অ্যাপেতে একটা কথা বলেছিলেন আহা কত সুন্দর বাস্তব কথা তিনি বলেছেন ন্যাচার নেভার ডিড বিটরে দা হার্ট দ্যাট লাভ হার অর্থাৎ 
যে হৃদয় প্রকৃতিকে একবার ভালোবেসেছে প্রকৃতি কখনো তার ক্ষতি করে তবে সত্য কথা না নেচার নেভার ডিড বিট্রে দ্য হার্ট দ্যাট লাভ হার্ট যে হৃদয় প্রকৃতিকে ভালোবাসে প্রকৃতি কখনোই তার ক্ষতি করে না সত্যি কথা जन्मटा घुम और भूले जा কেন বলছে জানেন এই জন্যই বলছে যে আমরা জন্ম নেওয়ার আগে যেখানে ছিলাম সোর্স কি বলে আমাদেরকে তো একসাথেই তৈরি করা হয়েছিল কেউ আগে আসছে পৃথিবীতে কেউ পরে আসছে কিন্তু আমরা জন্ম নেওয়ার পরে কি সেই পূর্বের জীবনের কথা মনে করতে পারি পারি তার মানে আমাদের জন্মটা একটা ঘুম এই ঘুমের পরে আমরা সব ভুলে যাই এরপরে তিনি তার লিরিকাল বালার্সে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সবার উদ্দেশ্যে যে কবিতা আসলে কি তিনি পোয়েট্রি ডেফিনেশনটা দিয়েছেন যে পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস কবিতা হচ্ছে একটা কবির শক্তিশালী অনুভূতির যে বহিঃপ্রকাশ সেটাকে বলা হয় পোয়েট্রি পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল ফিলিংস কবিতা হচ্ছে প্রবল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বহিঃপ্রকাশ এই সংজ্ঞাটা লিরিকাল ব্যালার্সে দিয়েছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড তার আরও অনেক কোটেশন তার মধ্যে আমরা গুরুত্বপূর্ণ গুলো দেখি আরেকটা হচ্ছে তিনি তার দা ডেফোডিলস কবিতায় বলেছেন অল অ্যাট ওয়ান্স আই সো আ ক্রাউড আ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিলস টেন থাউজেন্ড সো আই অ্যাট আ গ্লাস টসিং দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ডাকস তিনি এক নজরে গোল্ডেন ডেফোডিলস দেখেছিলেন প্রায় দশ হাজার তাদের মাথা দুলিয়ে নাচতে ছিল মাথা মাথা দুলিয়ে নাচতে ছিল দশ হাজার দশ হাজার কি এক নজরে গণা সম্ভব সম্ভব এই অংশটুকু হচ্ছে বাড়িয়ে বলা তাই এটা হাইপার বলের উদাহরণ কিন্তু আমি যদি এইটুকু বলি টফিং দেয়ার হেডস এটা আবার পার্সোনিফিকেশনের উদাহরণ এখন প্রশ্ন হবে স্যার পার্সোনিফিকেশন কি না পার্সোনিফিকেশনটা হচ্ছে জীবন নাই এমন কিছুর মধ্যে জীবন খুঁজে পাওয়ার মতো মানে মানুষ নয় এমন কাউকে মানুষ রূপে তুলনা করা জীবন নেই এমন কাউকে জীব রূপে তুলনা করা সেটাই হচ্ছে পার্সোনিফিকেশন তো এখানে টসিং দেয়ার হেডস এন ইন্সপায়ার্ডলি ডান্স ডেফুডিল ফুলের মাথা আছে নাকি যে মাথা তুলে নাচবে তো মানুষের বৈশিষ্ট্য এখানে ঢুকাই দেওয়া হয়েছে না তাহলে মানুষের বৈশিষ্ট্য ঢুকাই দেওয়া হয়েছে মানুষ নয় এমন কিছুর মধ্যে সুতরাং এটা একটা পার্সোনিফিকেশন আমরা আরেকবার করে পড়বো একবার করে দেখে নি আগে এবার আমরা আসি সেমুয়াল টেলর কোল রেজ সম্পর্কে স্যামুয়েল টেলর কলরিজ ইনি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের বন্ধু এবং সাহিত্য সহযোগিতা অবশ্যই লিটারারি কলাবোরেটরস তিনি বাদ জ্বর এবং বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভুগতেছিলেন ডাক্তার তার চিকিৎসার জন্য তারে আফিম সেবন করতে পারে বিশ্বাস করেন উনি কিন্তু ইচ্ছা করে খায়নি তার চিকিৎসার জন্য আফিম তো বেঁচে থাকার জন্য তাকে আফিম খাইতে হবে আজীবন এই জন্য ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে 
তিনি আফিম খোর হিসেবে বেশি পরিচিত গাজা কিন্তু না আফিম গাজা খোর না আফিম খোর খোর বলতে এখানে একটু মজা করে বললাম আসলে তার আফিম ইটার হিসেবে তিনি পরিচিত পরীক্ষায় বা কখনো যদি জানার দরকার হয় যে হুই ইজ নোন অ্যাস আফিম ইটার তাহলে হবে সেমুয়াল তেলোর কোরেস তো তার কবিতার মাঝে তিনি অতি প্রাকৃত বিষয়গুলি যুক্ত করতেন সুপার ন্যাচারাল তাই তারে বলা হয় পোয়েট অফ সুপার ন্যাচারাল অতি প্রাকৃত বিষয় বলতে কি বোঝায় সুপার ন্যাচারালটা কি তাই না সুপার ন্যাচারালটা হচ্ছে আমরা স্বাভাবিক যে চিন্তা ভাবনা করি তার ঊর্ধ্বে গিয়ে চিন্তা করা এটাই হচ্ছে সুপার ন্যাচারাল चिकित्सार्थे बेचे थारे आफिम खेते हत तफिमिटर हिसाब से এবার স্যামুয়াল তেলোর কলরিসকে তাহলে কি কি বলা হয় তাকে বলা হলো পোয়েট অফ তাকে বলা হলো পোয়েট অফ সুপার ন্যাচারালিজম তাকে বলা হয় আফিম ইটার জন কিটস তো আফিম খাইতেন তো তার মতো না মাথা রাখবেন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো তার লিরিক্যাল বালার্সের মধ্যে তার সাইটটা আছে কবিতা আর তার নিজস্ব হচ্ছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া সাহিত্য সমালোচনা তো কোলরিসকে পড়াতে গিয়ে পড়তে গিয়ে আমার নিজের অবস্থাও তো দেখি আফিম আফিম হয়ে গেছে বুঝতেছি না কেমন কেমন লাগতেছে তাই না আচ্ছা তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া এটা একটা সাহিত্য সমালোচনা তার উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে নাবিককে নিয়ে এটা লিখা এই কবিতাটা শুরু হয় দেখা যাচ্ছে যে একটা বিয়ের বাড়ির চিত্র দিয়ে কবিতার কাহিনীটা হচ্ছে এরকম যে এই অ্যানসাইন্ট মেরিনার তো তিনি কি করেন সমুদ্রে যান অভিযানে তো সেখানে তাদের পিছে পিছে একটা পাখি তাদের জাহাজের পিছে পিছে যায় পাখিটার নাম হলো অ্যালবেট্রোস পাখি কি পাখি অ্যালবেট্রোস গল্পে কি মনোযোগ আছে বলবো নাকি বলবো না এই অ্যালবেট্রোস পাখি তাদের পিছে পিছে যায় তো এই অ্যানসাইন্ট মেরিনার এই বৃদ্ধ নাবিকের হাতে একটা তীর ধনুক ছিল তো এই পাখিটা খাবারের লোভে জাহাজের তাদের যখন চলে আসে তো নাবিকের হাতে একটা তীর ধনুক ছিল কোন কারণ ছাড়াই সে ওই তীর সুরলো অ্যালবেট্রোস মরে গেল রক্তাক্ত হয়ে কেন মারলো ওই যে একটা কথা আছে না একটি তুলসী গাছের কাহিনী সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ না জানি কি নাম ভুলে গেলাম তো ওখানে একটা কথা আছে যে হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি যায় পশু পক্ষীর দিকে কথা সত্য মানে হাতে বন্দুক থাকলে একটু টিপতে ইচ্ছা করে মানুষের হাতে ক্ষমতা থাকলে দেখাইতে ইচ্ছা করে ঠিক অনেকটা এরকম কারণেই তিনি ধনুক তীর ছুঁড়ে দিলেন অ্যালবেট্রোসকে বরাবর অ্যালবেট্রোস রক্তাক্ত হয়ে মারা গেল যখন অ্যালবেট্রোস মারা গেল তখন সমুদ্রের আবহাওয়া ওয়েদার ধীরে ধীরে সেন্স হতে লাগলো তুমুল ঝড় শুরু হলো সমুদ্রের পানি আশ্রে খেতে খেতে ঢেউয়ের তালে তালে পানি 
ময়লা হয়ে গেল অন্যান্য নাবিকরা ওই বৃদ্ধ নাবিককে গালিগালাস করা শুরু করে দিল তোমার কারণে এরকম হয়েছে তুমি কেন পাখিটাকে মারতে গেলে ঝড়ের মাত্রা বাড়তেই লাগলো আবহাওয়া আরো বেশি খারাপ থেকে আরো খারাপ তর অধিকতর খারাপ হতে শুরু করলো সবাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সব নাবিক অনেকে মারা গেলেন তো এখন কি হলো বৃদ্ধ নাবিক প্রচুর পানির পিপাসায় পড়ে গেলেন কিন্তু চারদিকে পানি তারপর খাওয়ার মতো এক ফোটা পানি নাই তখন একটা কথা বলেছিলেন ওয়াটার 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 এভরিওয়ার পানি 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 চারদিকে পানি বাট নট এনি ড্রপ টু ড্রিঙ্ক খাওয়ার মতো এক ফোটা পানি নাই তো বৃদ্ধ নাবিকের এই শোচনীয় মুহূর্তে হঠাৎ করে তার অনুশোচনা বোধ সৃষ্টি হলো তার মনে হলো না আমার এই অ্যালবেট্রসকে হত্যা করাটা আসলে ঠিক হয়নি এই অনুশোচনা বোধ থেকে সৃষ্টিকর্তা তার অনুশোচনা বোধ তার পাপ বোধ তার নিজে লজ্জিত হওয়ার অবস্থা দেখে সৃষ্টিকর্তা ঝড় বন্ধ করে দিল তিনি তীরে আসলেন তীরে পৌঁছার পর তিনি মরিয়া হয়ে গেলেন এই অভিজ্ঞতার বর্ণনা কাউকে শোনাবেন কিন্তু তার অবস্থা এতটাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়েছিল পাগল পাগল যে তার বর্ণনা কেউ শুনতে চায় না অবশেষে সে এক বিয়ে বাড়িতে গিয়ে বরযাত্রীকে ধরে একজনকে বলে ভাই আমার কিছু বলার আছে তখন থেকে এই তখন দিয়েই কবিতাটা শুরু হয়ার থেকে আমাদের কিন্তু অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে কি শিক্ষা নেওয়া সে যেমন অ্যালবেট্রসকে হত্যা করার পর তার মধ্যে অনুসুস্থনা বোধের সৃষ্টি হয়েছে সে ক্ষমা পেয়েছে আমরাও কিন্তু জীবনে চলার পথে কত পাপ করি অন্যায় করি অবিচার করি অনেক পাপ করি যদি আমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে মহান আল্লাহর কাছে একদিন কেঁদে কেঁদে আমাদের নিজেদের পাপের অপকর্মের দোষের কথা স্বীকার করি আর নিজের অনুশোচনা বোধ করি মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন কিন্তু আমাদেরকে একটা মাফ করে দেয়ার চান্স দেন সুযোগ দেন তবে এই নিয়ত করতে হবে যে আমি যে অপরাধটি করতে করেছি সেটার মাপ চাই এবং এরকম অপরাধ কখনো আমি আর করবো না এমন যদি হয় আপনি অপরাধ নৃত্য করেই যাচ্ছেন আর মাপ চেয়েই যাচ্ছেন তাহলে তো মাপ দিবে না স্বাভাবিক কারণ দুনিয়ার মানুষের কথাই চিন্তা করেন আপনি একজনের কাছে গিয়ে পাঁচশো টাকা চাইলেন সে দিল আজকে কালকে গিয়ে পাঁচশো টাকা চাইলেন দিল পরশু গিয়ে চাইলেন পরশুও দিল তারপরে চাইলে কিন্তু দিবেন এবার আসেন দ্য রাইম অফ দ্য এনশাইন মেরিনার এখানে কি অ্যালবেট্রস এর কথাটা খুব মনে রাখেন এটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না দ্য নাইট অ্যাঙ্গল নাইট অ্যাঙ্গল বা এটাকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে এখানে একটু কনফিউশনের ব্যাপার আছে ও টু নাইট অ্যাঙ্গল সেটা হলো জন কিটস এর কবিতা শুধু দা নাইট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে শ্যামল চেল টোল রেজার কুবলা খান রোমান্টিক অসম্পূর্ণ কবিতা কেন অসম্পূর্ণ কাহিনীটা বলবো কুবলা খান শ্যামল চেল ও টোল রেজার লেখা একটা কবিতা ওই মঙ্গলীয় শাসক এবং চীনের সম্রাট কুবলা খানের একটা প্রাসাদ আছে যেখানে তিনি গ্রীষ্মকালে থাকতেন নাম হলো জানাডু জানাডু সম্পর্কে একটা বই পড়েছে তিনি কোল্ড ড্রিঙ্কস পরে তিনি আফিম সেবন করে ঘুমায় গেছে এই ঘুমের মাঝেই তিনি আফিম খেয়ে যখন ঘুমাইলেন ঘুমের মাঝে তিনি স্বপ্ন দেখেন তো এমন সময় যখন তিনি স্বপ্ন দেখেন এমন সময় দরজায় তার বন্ধু এসে নক করছিল তার ঘুম ভেঙে যায় 
তো স্বপ্নে তিনি যা দেখেছেন তাই নিয়ে কবিতা লিখছেন ঘুম ভেঙে যায় আর কবিতা সমাপ্ত হয় নাই এই অপূর্ণ স্বপ্নের জন্যই কবিতাও অপূর্ণ হয়ে গেছে এটা নিয়েই তিনি লিখেছেন জানা দুনিয়া সুতরাং কুবলা খান সম্পর্কে আমরা বুঝলাম এরপর ডিজেকশন অ্যান্ড ওড স্তুতি গীতি তাহলে আমরা শ্যামল টেলর কোল রিজ সম্পর্কে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে লিরিকাল বালার্স তো যৌথ কাজ বায়োগ্রাফিয়াল ইটারিয়া তাকে বলা হয় পয়েট অফ সুপার ন্যাচারালিজম তিনি আফি মিটার কবিতা দ্য রাইম অফ দ্য এনশাইন মেরিনার এখানে অ্যালবেট্রস পাখির কথা উল্লেখ আছে আর এটা হচ্ছে খুব লাখা তো এখন আমরা শ্যামল টেলর কোল রিজের বিখ্যাত উক্তিগুলো একটু দেখব তার বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে He prayed best who loved best, all things both great and small. What a beautiful thing to say, the rhyme of the ancient mariner, that he prayed best who loved best, all things both great and small. So, the small, 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 সে ঈশ্বরের কাছে বেশি প্রার্থনা করবে সৃষ্টিকর্তাও তো বলেন এখন আপনার খুব ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তারে আপনি একদিন দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবেন এটা কি সম্ভব সম্ভব আপনি সৃষ্টিকর্তাকে খাওয়াতে পারেন এভাবে সৃষ্টিকর্তার যে সৃষ্টি আছে সেই সৃষ্টিকে আপনি যত্ন করেন তাদেরকে খাওয়ান আপনি তাকে খাওয়া হবে ই প্রেড বেস্ট ও লাভ বেস্ট অল থিংস বোথ গ্রেট অ্যান্ড স্মল তিনি বলেছিলেন অ্যালোন 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 অল অল অ্যালোন অ্যাসোনেন্সের উদাহরণ হাওয়েল সাউন্ড রিপিটেশন অ্যালোন অন আ ওয়াইড ওয়াইড সি এই যে প্রশস্ত সমুদ্রে একাকি একাকি আমি বড় একা যখন বিদ্যুৎ নাবিকে সব সঙ্গে চলে যায় তখন এটা হচ্ছে একটা পানি পানি চারদিকে নর এনি ড্রিন খাওয়ার মতো এক কথাও পাবে এই যে একই শব্দের রিপিটেশন হয়েছে না একই একই শব্দ বলতে সরি আপনার একই বর্ণের ওয়াটার এভরি হোয়ার ডাব্লিউ 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 আছে না তো একই বর্ণের যদি রিপিটেশন হয় সেটা যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড হয় তার নাম কি বলা হয় অ্যালিটারেশন আর যদি ভাওয়েলের রিপিটেশন হয় তার নাম কি বলা হয় অ্যাসোনেন্স মনে রাখবেন হ্যাঁ এরপরে আসেন পি বি শেলি যার পুরো নাম হচ্ছে পার্সি বিশে শেলি নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক তিনি গ্রন্থ লিখেছেন জন্য তাকে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল আঠারোশো বাইশ সালে মাত্র তিরিশ বছর বয়সে তিনি নৌকা ডুবিতে মারা যান সি তিনি পার হতে ধরছিলেন সমুদ্র সাঁতার জানতেন না নৌকা ডুবে মারা যান তাকে ইংরেজি সাহিত্যের বিপ্লবী কবি বলা হয় তো পিবি শেলির আরো কি কি উপাধি তিনি কিন্তু নাস্তিক ছিলেন এবং নাস্তিকতা বিষয়ে গ্রন্থ লেখার জন্য অক্সফোর্ড তাকে বহিষ্কার করছে পিবি শেলিকে বলা হয় কি বলা হয় রেভুলেশনারি পয়েট বিপ্লবী কবি লিরিকাল পয়েট তাকে বলা হয় পয়েট অফ হোপ অ্যান্ড রিজেনারেশন ফেমাস বুকস তার বিখ্যাত বইগুলো কি কি শেলি একটা হচ্ছে প্রমিথিউস অ্যান্ড বাউন্ড প্রমিথিউস এবার দ্য নেসেসিটি অফ অ্যাথেজম 
নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা আছে বা প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গ্রন্থ এটার জন্য অক্সফোর্ড থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল আর ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি এটা হচ্ছে কবিতা বিষয়ক সাহিত্য একটা সমালোচনা অ্যাডোনাইস এটা একটা এলিজি জন কিটস এর মৃত্যুতে তিনি এই ইলেজি বা শোক গীতিটা রচনা করেন তাহলে আমরা কি বুঝলাম প্রমিথিউস আনবাউ নেসিটি অফ অ্যাথে অ্যাথেইজম ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি অ্যাডোনাইস এবার পিবি শেলের উল্লেখযোগ্য কবিতাগুলো কি কি সেটা আমরা করি কবিতা হচ্ছে ওট টু দা ওয়েস্ট ওয়াইন্ড এই কবিতায় তিনি জঙ্গলে বনে গিয়ে পশ্চিমা বায়ুর প্রশংসা করেই কবিতা লিখছে বুঝাইছেন এখানে পশ্চিমা বায়ু কিন্তু ঠান্ডা হিমশীতল বাতাস এটা যে মানুষের ক্ষতি হয় অন্তত সে মানুষের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর না এখানে প্রকৃতিকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছে ওর টু দা ওয়েস্ট ওয়াইন্ড মিষ্টি সুরে গান গায় সেই পাখির প্রশংসা করবে মৃত্যুতে লিখা শোক গবিতা বা ইলেজে হাফসাপ দেখে মনে হয় যেন সে রাজুদের রাজা সে অজিমেন্ড্রিয়াস লিখেছেন তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ দ্য রিভোল্ট অফ ইসলাম রিভোল্ট অফ ইসলাম টিভি শেলির লেখা অ্যালাস্টার কুইন ম্যাপ দ্য ক্লাউড হ্যাঁ মনে রাখবেন অজিমেন্ডিয়াস ও অ্যাডোনাইজ আকাশে বাতাসে মেঘের উপর ঘুরে ঘুরে রানীকে খুঁজে বের করল অজিমেন্ডিয়াস ও অ্যাডোনাইজ আকাশে বাতাসে মেঘের উপর ঘুরে ঘুরে রানীকে খুঁজে বের করল এখান থেকে মনে থাকবে কিভাবে অজিমেন্ডিয়াস অজিমেন্ডিয়াস অ্যাডোনাইস আকাশে মানে গেস্কাই টু স্কাইলার বাতাসে মানে ওয়েন্ট ও টু দা ওয়েস্ট ওয়েন্ট আকাশে বাতাসে মেঘের উপর মানে দ্য ক্লাউড মেঘের উপর ঘুরে ঘুরে রানী বলতে কুইন এগুলো পিবি শেলির সাহিত্য করো মনে থাকবে অজিমেন্ডিয়াস অ্যাডোনাইস আকাশে বাতাসে মেঘের উপর ঘুরে ঘুরে রানীকে খুঁজে বের করল অজিমেন্ডিয়াস হচ্ছে এবার আমরা তার বিখ্যাত উক্তি গুলো দেখব তার কি কি বিখ্যাত উক্তি আছে যে উক্তি গুলো হচ্ছে মানে পিবি শেলি করেছেন সেই কালজয়ী উক্তি গুলো আমরা একটু জানি তার কালজয়ী উক্তি গুলো হচ্ছে এরকম তিনি তার ওয়ার টু দা ওয়েস্ট ওয়াইন্ড কবিতায় বলেছিলেন ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড যদি শীত চলে আসে বসন্ত দূরে থাকতে পারে আচ্ছা এটা দিয়ে আরেকটা জিনিসও বোঝায় দুঃখের পরে সুখ আসবে ওয়েস আর দা আনএকনলেজ লেজিসলেটর অফ দা ওয়ার্ল্ড লেজিসলেটর কি ওয়ার কবিরা হচ্ছেন পৃথিবীর এই বিশ্বের অস্বীকৃত আইন প্রণেতা মানে কি কবিরা এক ধরনের লয়ার তার পাঠকরা কিন্তু তাই অনুসরণ করে 
সেইদিক বিবেচনা বলেছেন পোয়েটস আর দান একনলেজ ফ্যাসিলিটেটরস অফ দা ওয়ার্ল্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উক্তি তিনি বলেছেন তার ওজিমানডিয়াস কবিতার প্রথম লাইনে মাই নেম ইজ ওজিমানডিয়াস কিং অফ কিংস এটা একটা আইরনির एग्जांपल আইরনি হচ্ছে কাউকে উপহাস করা ঠাট্টা করা মানে ওজিমানডিয়াস হচ্ছে একটা মূর্তির নাম সেই মূর্তিটা ভেঙে পড়ে আছে মরুভূমিতে তার দাড়ি গোফ গোফ দেখা মনে হয় যেন ভাবটা এমন সে বুঝি রাজাদের রাজা তো কবি লিখেছেন মাই নেম ইজ ওজিমানডিয়াস কিং অফ কিংস আমি রাজাদের রাজা ভাঙা মূর্তি সে আবার ভাব নিছে রাজাদের রাজা এই উপহাস করছে না এইজন্য ইটস এন एग्जांपल অফ আইরনি আচ্ছা ওখানে ট্রাঙ্কলেস ফিট বলা হয়েছে একটা কবি যে বডি লেগ উইদাউট বডি বডি বিহিন হচ্ছে লেগ কে বলা হচ্ছে ট্রাঙ্কলেস তাহলে আমরা পিবি শেলি সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা পিবি শেলির স্ত্রী সম্পর্কে জানলাম পিবি শেলির স্ত্রী হচ্ছেন তার পুরো নাম মেরি উলেস্টন ক্রাফট শেলি মেরি উলেস্টন ক্রাফট শেলি হচ্ছেন পার্সি বিশে শেলির স্ত্রী নাম কি মেরি উলেস্টন ক্রাফট শেলি মেরি উলেস্টন ক্রাফট শেলি তার বিখ্যাত একটাই সাহিত্যকর্ম যেটা যেন তিনি খুব বিখ্যাত যেটা ফ্র্যাঙ্কস্টেইন मानुष रूप बनाते गए चित्रकार উইলিয়াম ব্লেক তিনি কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন চাকরির ভাইভাতে কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের স্টুডেন্টদেরকে উইলিয়াম ব্লেক নিয়ে প্রশ্ন করে সুতরাং সেটা আপনারা ভালো করে দেখবেন যারা সাহিত্য স্টুডেন্ট উইলিয়াম ব্লেক হি ওয়াজ বোথ পোয়েট এন্ড পেইন্টার তিনি একই সাথে পোয়েট ছিলেন পেইন্টার ছিলেন তিনি নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ড থেকে লেখা লেখি শুরু করেন এজন্য অনেকেই তাকে নিও ক্লাসিক্যাল পিরিয়ডের লেখক মনে করে তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম হচ্ছে তাহলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ম ইনফরমেশনটা হচ্ছে উইলিয়াম ব্লেক ওয়াজ বোথ আ পোয়েট এন্ড পেইন্টার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ফর ইউ তো তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো হচ্ছে মিল্টন পোয়েম একটা কবিতা তবে এই দুইটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আপনার মনে রাখবেন সাংস অফ ইনোসেন্স সাংস অফ এক্সপেরিয়েন্স এখানে সাংস অফ ইনোসেন্সে তিনি इनफरमेशन जानल উইলিয়াম ব্লেক একই সাথে একজন পোয়েট ছিলেন এবং পেইন্টার ছিলেন এবং তার দুইটা সাহিত্য গ্রন্থ সাংস অফ ইনোসেন্স এবং সাংস অফ এক্সপেরিয়েন্স ওকে আচ্ছা আর এটা হচ্ছে ম্যারিজ এন্ড অফ হেল এন্ড হেভেন ম্যারিজ অফ হেল এন্ড হেভেন তাহলে আমরা একসাথে বলতে পারি যে উইলিয়াম ব্লেক মিল্টনের বিয়েতে দুইটি গান গাইলো কয়টা তাহলে উইলিয়াম ব্লেক মিল্টনের বিয়েতে দুইটি গান গাইল এখান থেকে মনে থাকবে কিভাবে যে উইলিয়াম ব্লেক মানে তিনি বোথ পোয়েট অ্যান্ড পেইন্টার মিল্টনের বিয়েতে মানে মিল্টন থেকে মিল্টন আ পোয়েম বিয়ে থেকে ম্যারিজ অফ হেল অ্যান্ড হ্যাভেন ঠিক আছে মিল্টনের বিয়েতে 
দুইটি গান গাইলো একটা গান হচ্ছে কি সংস অফ ইনোসেন্স সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স উইলিয়াম ব্লেক মিল্টন মেদিয়েতে দুইটি গান গাইল তার বিখ্যাত উদ্ধৃতিগুলো আমরা দেখি ফেমাস কোর্স গুলো ফেমাস কোর্স তিনি কত সুন্দর একটা বাস্তব কথা বলেছেন ইট ইজ ইজিয়ার টু ফরগিভ অ্যান এনিমি দ্যান টু ফরগিভ অ ফ্রেন্ড আসলে কথা সত্য ভাই আপনার কোনো শত্রু যদি আপনার ক্ষতি করে আপনার যতটা না কষ্ট হবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হবে যদি বন্ধু আপনার ক্ষতি করে ঠিক না কারণ আমরা কাছের মানুষদের কাছ থেকে কখনো যদি খারাপ ব্যবহার পাই ক্ষতিগ্রস্ত হই এটা মেনে নেওয়া যায় না আর শত্রু ক্ষতি করলে মানতে পারি কারণ শত্রুর কাজই তো ক্ষতি করা সো ইট ইস ইজিয়ার টু ফরগিভ অ্যান এনিমি দ্যান টু ফরগিভ অ্যা ফ্রেন্ড মানে হচ্ছে একটা বন্ধুকে ক্ষমা করার চাইতে একটা শত্রুকে ক্ষমা করাটা সহজ আরেকটা তার হচ্ছে আপনার ওই যে দা ল্যাম্প কবিতা লিটল ল্যাম্প হু মেট দি বলছে এই যে ছোট হ্যাঁ মেস তোমাকে কে তৈরি করছে তুমি এত কিউট কেন ঠিক আছে ওই যে যিশুর আশেপাশে দেখবেন ছবির আশেপাশে অনেকগুলো মেস আসলে মেসকে ওই হচ্ছে যে খুব ইনোসেন্ট চিন্তা করা হয় আসলেও কিন্তু মেস বা ভেড়া অনেক ইনোসেন্ট হ্যাঁ এবার সেন জন কিটস পোয়েট অফ বিউটি যাকে বলা হয় সৌন্দর্যের কবি পোয়েট অফ সেন্সুয়াসনেস তার কবিতা বাদ করলে ফাইভ সেন্স জাগ্রত হয় সেই জন কিটস সম্পর্কে আমরা একটু জানি জন কিটস যিনি কবি কিন্তু তিনি প্রফেশনালি ম্যান অফ মেডিসিন হিসেবে পরিচিত যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় হু ইজ নোন অ্যাজ আ ম্যান অফ মেডিসিন হু ইজ নোন অ্যাজ আ ম্যান অফ মেডিসিন কে হচ্ছে ম্যান অফ মেডিসিন হিসেবে পরিচিত উত্তর হচ্ছে জন কিটস তিনি তিনি সব কিছুর মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পেতেন সব কিছুর মধ্যে এটা ভাঙ্গা একটা মাটির পাত্রের মধ্যেও তিনি সৌন্দর্য খুঁজে পেতেন তাহলে জন কিটস হচ্ছেন একজন পোয়েট এবং প্রফেশনালি এবং ম্যান অফ মেডিসিন পড়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কাব্যিক জীবন ছিল মাত্র পাঁচ বছর ঠিক আছে সামনে ফ্যামিলি সবাইকে মত দেখছেন এবং তিনি নিজেও মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে টিউবার কিউলোসিস বা যক্ষা রোগে মারা যায় আরে টিবি টিবি রোগে হি ডাইড অফ টিবি অ্যাট দ্য এজ অফ টোয়েন্টি সিক্স ইন রোম অফ ইতালি আমাদের ওই যে বাংলাদেশের একজন কবি আছে না খুব অল্প বয়সে মারা গেছে বাংলার কবি কি নাম সুকান্ত সুকান্ত ভট্টাচার্য যেমন হচ্ছে একেবারে অল্প বয়সের কবি যেমন জন কিটস কিন্তু তাই সরি এবার আসেন জন কিটস আফিম খাইতেন তার প্রতি পোলরিজের মতো এডিক্টেড ছিলেন না জন কিটস এর প্রথম রচনা হচ্ছে ইমিটেশন অফ স্পেন্সার মাত্র তার বয়স যখন আঠারো বছর তখন তিনি এটা লিখেন তাহলে আমরা কি জানলাম জন কিটস 
তিনি ম্যান অফ মেডিসিন হিসেবে পরিচিত তিনি পোয়েট অফ বিউটি হিসেবে পরিচিত পোয়েট অফ সেন্সুয়াসনেস হিসেবে পরিচিত তিনি ডেথ হান্টেড পোয়েট 26 বছর মারা বয়সে মারা যান তার প্রথম রচনা 18 বছর বয়সে ইমিটেশন অফ স্পেন্সার ফেমাস বুকস অফ তার বিখ্যাত বই কি কবিতা লামিয়া এনডাইমিয়ন হাইপেরিয়ন আমার সাথে পড়ে আমি বুঝাবো সব বলেন লামিয়া এনডাইমিয়ন হাইপেরিয়ন লামিয়া এনডাইমিয়ন হাইপেরিয়ন আচ্ছা কবিতার বই কবিতাগুলো কি কি সাবেলা ও টু আ নাইট অ্যাঙ্গল দা নাইট অ্যাঙ্গল কিন্তু না ও টু আ নাইট অ্যাঙ্গল ওড অন আ গ্রেশিয়ান আর্ন ও টু অটাম ওড অন মেলাঙ্কোলি ও টু সাইকি ও টু ফ্যান্স আমার সংখ্যা যদি বলি ইসাবেলা নাইট অ্যাঙ্গল গ্রেশিয়ান আর্ন অটাম মেলাঙ্কোলি সাইকি ফ্যান্সি হাইফেরিয়ন এন্ডাইমিয়ন লামিয়া আপনার মনে রাখা কৌশল শিখি কি কৌশল বলুন তো কৌশলটা হচ্ছে এরকম যে কি কৌশল দেওয়া যায় লামিয়ার এল এন ডাইমিনার ই অটামের এ কি হলো লিয়া নাইট অ্যাঙ্গল ও ও মানে হচ্ছে অ্যান্ড লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিটস এর প্রেমে পড়ে গেল কেমন হয় লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিটস এর প্রেমে পড়ে গেল কেমন হয় লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিটস এর প্রেমে পড়ে গেল অবশ্যটাকে বলেন লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিটস এর প্রেমে পড়ে গেল বলেন তো দেখি লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিটস এর প্রেমে পড়ে গেল মনে থাকবে আচ্ছা কিভাবে আমার মনে করবো এখন লিমা এল এল থেকে লামিয়া আমার সাথে বলেন তো এল থেকে কি হবে লামিয়া আই থেকে ইসাবেলা এম থেকে মেলাঙ্কলি এ থেকে অটাম এইস থেকে হাইপেরিয়ন ই থেকে এন্ডাইমিয়ন এন থেকে নাইট অ্যাঙ্গল এ থেকে অটাম সংক্ষেপে সংক্ষেপে লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিটস এর প্রেমে পড়ে গেল মনে হয় এখানে গুলা লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিটস এর প্রেমে পড়ে গেল আমি তো লিখে দিই দেখি তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে হেনা দুই বোন দুই বোন দুই বোন কিটস এর
কিডস থেকে মানে মানে কিউট কিউট মানে সুন্দর তো কোয়েট অফ বিউটি এর জন্য আই মিন কিডস এর প্রেমে পড়ে গেল প্রেমে পড়ে গেল মনে থাকবে লিমা ও হেনা দুই বোন জন কিডস এর প্রেমে পড়ে গেল এগুলো শর্ট টেকনিক মনে রাখার কৌশল দেখি মনে না থাকে যাই কই আমার সাথে বলেন এল থেকে লামিয়া বলেন এল থেকে লামিয়া আই থেকে ইসাবেলা এল থেকে লামিয়া আই থেকে ইসাবেলা এম থেকে মেলাঙ্কলি এ থেকে অটাম এইচ থেকে হাইপেরিয়ন ই থেকে এন্ডাইমিয়ন এন থেকে নাইটাঙ্গল এ থেকে হচ্ছে এই অটাম ঘুরে ফিরে লিমা ও হেনা দুই বোন তিন গিয়ে জন কিডস এর প্রেমে পড়ে গেল আচ্ছা এবার ফেমাস কোর্স তার বিখ্যাত উদ্ধৃতি গুলো কি কি দেখি তিনি একটা কথা বলেছেন ই পোয়েট্রি কামস নট অ্যাজ ন্যাচারালি অ্যাজ দ্য লিভস টু আ ট্রি ইট হ্যাড বেটার নট কাম অ্যাট অল আচ্ছা এটা তার গুরুত্বপূর্ণ কোটেশন তো বলছে যদি কবিতাটা আপনা আপনি না আসে যেমন গাছের পাতায় আপনা আপনি পাতা আসে এরকম যদি কবিতাটা ন্যাচারালি আপনা আপনি না আসে তাহলে এটা আদৌ ভালোভাবে হয় না বা কবিতা হয় না তিনি কবিতার সংজ্ঞাটা বুঝাচ্ছেন যে কবিতাটা জোর করে কবিতা রচনা হয় না এটা আপনা আপনি আসবে এই যে আগে একটা সঙ্গে আমরা পড়ে আসলাম না হ্যাঁ উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থের পোয়েট্রি ইজ দ্য স্পন্টেনিয়াস ওভারফ্লো অফ পাওয়ারফুল থিঙ্কিং কথা সত্য তিনি বলেছেন বিউটি ইজ ট্রু ট্রুথ বিউটি ওড অন গ্রেসিয়ান আর্ন কবিতায় তিনি বলেছেন বিউটি ইজ ট্রুথ তিনি এখানে একটা গ্রেসিয়ান একটা অনেক পুরাতন একটা ফুলদানি সেখানে একটা অংশ ভাঙা তার মধ্যে তিনি যে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন সেখানে বলেছেন তিনি বিউটি ইজ ট্রু ট্রুথ বিউটি কথা সত্য বিউটি সৌন্দর্যই হচ্ছে সত্য আর এই সত্যটাই হলো সৌন্দর্য কত সুন্দর কথা না যা সুন্দর যা সুন্দর যেটা সত্য সেটা মেনে নেওয়াটাই একটা সৌন্দর্য আ থিং অফ বিউটি ইজ আ জয় ফর এভার সৌন্দর্যপূর্ণ জিনিসটা সারা জীবনের জন্য আনন্দ তিনি বলেছেন হার্ড মেলোডিস আর সুইট বাট দোজ আন হার্ড আর সুইট আর এখানে হিয়ার এর পাসপার্ট স্কুল ফর্ম হচ্ছে হিয়ার এর পাসপার্ট স্কুল ফর্ম হচ্ছে হার্ড জীবনে এখন আমাদের কাছে অনেক কিছু শোনার আছে অনেক কিছু দেখার আছে যেগুলো আরো বেশি সুন্দর অথচ আমরা দেখি আমরা এবার একটু জেন অস্টেন সম্পর্কে জানব জেন অস্টেন সতেরোশো পঁচাত্তর সালে জন্ম আঠারোশো চোদ্দ সালে মৃত্যু জেন অস্টেন আচ্ছা আমরা জানি কোন পিরিয়ড পড়তেছি রোমান্টিক পিরিয়ড তাই না রোমান্টিক পিরিয়ড মানে কি জানি শুধু কবিতা ঠিক কি না কিন্তু এই যে জেন অস্টেন ভদ্র মহিলা এই ভদ্র মহিলা রোমান্টিক পিরিয়ডে যেখানে গোল্ডেন এজ অব লিরিক কবিতার যুগে আইসা ভদ্র মহিলা উপন্যাস লিখে ফেলছে বুঝেন নাই যে নস্টেন একজন ভদ্র মহিলা তিনি রোমান্টিক পিরিয়ডে আগমন অথচ তিনি রোমান্টিক পিরিয়ডে কবিতা না লিখা নোবেল লিখছেন বেশি এই জন্য তারে এন্টি রোমান্টিক নোভেলিস্ট ইন দ্য রোমান্টিক এজ বলা হয় তার মানে তার ভিতরে প্রেম ছিল না ভালোবাসনা ছিল ছিল না তা কিন্তু না তিনি রোমান্টিক পিরিয়ডের ধারাবাহিকতাকে ব্রেক করে নিজে উপন্যাস লিখেন এই জন্য জেন অস্টেন কে একজন মহিলা উপন্যাসিক তিনি ছিলেন একজন ইংরেজি উপন্যাসিক তাকে বলা হয় এন্টি রোমান্টিক নোভেলিস্ট ইন দা রোমান্টিক আশা করি এর পিছনে কারণ বুঝতে পারছেন কেন বলা হয় আচ্ছা তার ফেমাস ওয়ার্ক বা তার বিখ্যাত সাহিত্য কর্মগুলো যদি আমরা জানি তার একটা সাহিত্য কর্ম হচ্ছে 
প্রাইড এন্ড প্রিজুডাইস এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রাইড এন্ড প্রিজুডাইস এটা তার সবচেয়ে বিখ্যাত উপন্যাস ডোমেস্টিক নভেল মাত্র 22 বছর বয়সে লেখা মিস্টার ডার্সি হচ্ছে প্রধান চরিত্র এখানে তো প্রধান চরিত্র হচ্ছে এলিজাবেথ ব্যানেট প্রোটাগনিস্ট আপনারা এইটুক মনে রাখেন প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস এটা হচ্ছে 1813 সালে লেখা জেন অস্টেইন এর বিখ্যাত উপন্যাস যে জেন অস্টেইন কে বলা তিনি একজন ইংরেজি উপন্যাসিক এবং তিনি হচ্ছেন অ্যান্টি রোমান্টিক নভেলিস্ট ইন দা রোমান্টিক এজ তারপর যে মেনসফিল্ড পার্ক এমা হ্যাঁ নর্থঙ্গারা বে সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটি এগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেন্স এন্ড সেন্সিবিলিটি ওকে লাভ এন্ড ফ্রেন্ডশিপ দ্য হিস্ট্রি অফ ইংল্যান্ড সব গুরুত্বপূর্ণ ফেমাস কোড উদ্ধৃতিটা পড়েন আ লেডিস ইমাজিনেশন ইজ ভেরি র‍্যাপিড নারীর কল্পনাটা আসলে খুব দ্রুত সম্ভব it jumps from admiration to love eta prashongsha theke bhalobashay pore jay from love to matrimony in a moment bhalobashay theke biye dike chole jay tale zen austin somporke janlam ebar amra ashi charles lamb charles lamb somporke amra ekটু jani চার্লস ল্যাম তিনি কখনোই বিয়ে করেননি চিরকুমার হিয়াজ নেভার ম্যারিড তিনি একজন প্রাবন্ধিকও বটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তার ছদ্ম নাম ছিল ইলিয়া কি নাম ছিল ইলিয়া তিনি এলিয়া ছদ্ম নামে লিখতেন কে চার্লস ল্যাম তাহলে ইলিয়া ছদ্ম নাম ছিল চার্লস ল্যাম্প যেমন একটু আগে পড়ে আসলাম না ক্যাপ্টেন হারকিউলস ভিনেগার অনুরূপভাবে চার্লস ল্যাম্পের ছদ্ম নাম আছে ইলিয়া তার বিখ্যাত বই কি এস এ লিখছেন যেহেতু এস এস অফ ইলিয়া বোঝাই যায় লাস্ট এস এস অফ ইলিয়া টেলস ফ্রম শেক্সপিয়র এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমি লাল মার্ক করব না কিন্তু ইলিয়া ছদ্ম নাম ছিল চার্লস ল্যাম্পের এটা মনে রাখেন এবার আমরা আসবো লর্ড বাইরন যার পুরো নাম হচ্ছে জর্জ গয়ডন গর্ডন লর্ড বাইরন তিনি বাইরন ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রিকদের স্বাধীনতা যুদ্ধে গ্রিকদেরকে স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাইরন ব্রিজ এই বাইরন ব্রিজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তিনি গ্রিকদেরকে একটা মোটা অঙ্কের অর্থনৈতিক সহযোগিতা করেছিলেন এই কথা শুনে আপনার মনে হইতে পারে তার মানে যে উনি কি সেতু বানায় নদী পার করে দিচ্ছে মানুষরে ব্যাপারটা কিন্তু সেরকম না তিনি এই ব্রিজের মাধ্যমে তিনি যে অর্থ উপার্জন করেছেন কালেকশন করেছেন সেটা তিনি গ্রিকদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতা করেছেন জর্জ গর্ডন লর্ড বাইরন তিনি ইংল্যান্ডের বিদ্রোহী কবি আর বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি কে বলেন তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না কি ঠিক কি না বাংলাদেশের বিদ্রোহী কবি কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর না নজরুল না ও আচ্ছা আচ্ছা তার মানে যখন বলি নজরুল ইজ দ্য বাইরন অফ বাংলাদেশ কেন বলি কারণ ইংল্যান্ডের বিদ্রোহী কবি যেমন ট্রিবল পয়েন্ট যেমন লর্ড বাইরন বাংলাদেশে হচ্ছে নজরুল তাই আমরা বলি নজরুল ইজ দ্য বাইরন অফ বাংলাদেশ ওকে তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম হচ্ছে ডন জোয়ান Don Juan Heaven and Earth Hours of Idleness The Vision of Judgment The Bikhato Shaito Karma Lord Byron and Bikhato Shaito Karma Don Juan Heaven and Earth Hours of Idleness Vision of Judgment So what do you think about it? What do you think about it? Lord Byron Juan Re Bolen Ghantar Par Ghantar দেখে দেখে জাজমেন্ট করলে স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ হবে না পৃথিবীতেই থাকতে হবে বাইরন জুয়ানরে বলেন যে ঘন্টার পর ঘন্টা 
अलस भावे देखे देखे समय काटाले स्वर्गे जावा सूझ हो पृथ्वी ही थकते डन जोन डन जोन घंटार पर घंटा आवार्स अब आईडलनेस हाँ और देखे देखे मैं भीषण अब जजमेंट स्वर्ग हेजन कत सुंदर कथा पसंद कर फेले डन जोन एक उद्धति हमस लाभ अब मैं लाइफ आ थिंग दामी नारीवन भलित्व ठीक नारी जो का एक बार भलो बस फेले फिर पावा नारी के मन दिल से मन और फिर कथा सत्य सत्य ना कि कथा जानिना जाना पेनाज मानुषर दैव बाणी मान तुम मन जा रोमांटिक शब्द रोमांटिक शब्द घटे फ्रेस शब्द रोमांस अर्थ हलो लैटिन एर पर ग्राम्य भाषा रचना कर विपरीत कारण निउ क्लसिकल कवित जेमन छो अभिजात सम्प्रदाय लोक दे के लिए शहर जीवन केंद्रिक उचु मान धरा बाधा नियम आबद्ध से रोमांटिक कवित धरा बाधा नियम आबद्ध चारंगरेजी सहित रोमांटिजम मान शुद्ध प्रेम नाने वैशिष्ट आज रोमांटिक पिरियड साहित्य गुरुपूर्ण वैशिष्ट हम हाई इमेजिनेशन अति उच्च कल्पना प्रवणता रोमांटिकिजम अति प्राकृतिक उपादान प्राचुर्यता पे जाए के बला दोल्डन एज अब लिरिक बेलाशन जुगे स्लोगान मान शिल्पर शिल्प तब निसिकल स्लोगान आर्ट फर मैं शेख मानुषर कल्याण शिल्प 
উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ এর সম্মিলিত লেখা লিরিক্যাল ব্যালাডস প্রকাশনার মাধ্যমেই রোমান্টিক পিরিয়ডের সূচনা হয় তাই এই দুইজনকে পায়োনিয়ার্স অফ রোমান্টিসিজম বলা হয় এই কবিতার মাধ্যমে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে সাধারণ মানুষের ভাষায়ও কবিতা লেখা যায় যেখানে পূর্ববর্তী নিও ক্লাসিক্যাল যুগে কবিতা রচিত হতো অ্যারিস্টোক্যাটিক সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্ড এবং কোলরেজ রবার্ট সাউদে এরা ইংল্যান্ডের লেক ডিস্ট্রিক্টে বাস করতেন তাদেরকে লেক পয়েট বলা হয় এটা ফাইন এরপরে আমরা রোমান্টিক যুগের ইতিহাস আমরা জানলাম এবার তাহলে কি জানলাম রোমান্টিক যুগের স্লোগান হচ্ছে আর্ট ফর আর্ট সেক যেখানে নিও ক্লাসিক্যাল যুগের স্লোগান হচ্ছে আর্ট ফর হিউম্যানিটি সেক রোমান্টিক যুগ কে দা গোল্ডেন এজ অফ লিরিক বা এন্ড এজ অফ অরিজিনাল রেভলুশন বলা হয় লিরিক্যাল ব্যালাডস প্রকাশের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক যুগ যাত্রা শুরু হয় যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় হুইচ ইজ দা ফার্স্ট ফ্রুইট অফ রোমান্টিক পিরিয়ড উত্তর হবে লিরিক্যাল ব্যালাডস লিরিক্যাল ব্যালাডস প্রকাশ করা হলে যখন সমালোচনা ঝড় ওঠে তখন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ मूलत रोमांटिक जुगर पायनियर बदलिजर अवदान आईलियम वार्डसवर्थर बेसि रोमांटिक जुगे साहित्य वैशिष्ट्यता पढ़ल की हाई इमेशन जन्मग्रहण करें मृत्यु बरण करें सतरशानब्रिज इनिटी स्नातक डिग्री लाभ कर फरासी विप्ल साम्य मैत्री भ्रतृत्व आदर्श वाक्य शुनी एवं उत्साही उलियम वार्डसवर्थ चले जान फ्रांस उलियम वार्डसवर्थ इन्सपायर ब्रेस रेगुलेशन फ्रेस रेगुलेशन अनुप्राणित उलियम वार्डसवर्थ के बला है फादर अब रोमांटिक एज वायर अब रोमांटिक पिरियड ताके बला है पोएट अब नेचार पिलिभार इन पैंथेज मैं सबकि ईश्वर खुजा पाइन लेक पोएट पोएट अब चाइल्डहुड तरह लेखा कब्य ग्रंथ प्रथम की रेडिकल बालार्स प्रकाश है कत साले सतरश आठानब्बे साले कतटा कविता तेईस कविता जेखने उलियम वार्डसवर्थर छिल उन्नीसटा और साइडा छो कोल रिजर कविता लिखें प्रिफेज टू दिरिकल बालार्डस अच्छा लिरिकल बालार्डस रचनार पर समालोचक के जवाब देर जो एट लिखें तरह उल्लेख्य कविता हे द डैफोडिल्स तब भूले गलबे ना द डैफोडिल्सर अपर नाम हम आई वन द्लड यस ए क्लाउड प्रथम लाइन का द डैफोडिल्स उलियम वार्डसवर्थर कविता से प्रकृतर मजे रोग मुक्त क्षमता हिलिंग पावर कथा उल्लेख कर तब भूले गले चलो ना दैफोडिल्स जदि उलियम वार्डसवर्थर क्योंकि टू डैफोडिल्स हम रबार्ट हेरिकेर और शुद्ध डैफोडिल्स हम आधुनिक जुगे कवि के ढिजे तीन टन एबे एखे एक वे नदी कथा बला आज है वे नदी तीर ओड अन इमोटालिटी एक कवित पैराडक्सर उदाहरण दिए चाइल्ड इज द फादर अब मैन लुसि पोएम्स एक छोट मे के लिए लिखा पांचटा कवित एक सीज माइकेल हम एक पैसट्रल पोएम रिटर्न इन मार्स এরপর দা প্রিলিউড পোয়েটিক অটোবায়োগ্রাফি সোয়েটারি রিপার রেইনবো হচ্ছে তার উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা তবে ভুলে গেলে চলবে না মডার্ন পিরিয়ডের ডেভিড হারবার্ট লরেন্স বা ডি এট লরেন্স আর রেইনবো নামে একটা নভেল আছে সুতরাং যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় রেইনবো নভেল লিখেছেন কে তাহলে ডি এস লরেন্স রেইনবো কবিতা লিখেছেন কে তাহলে হবে কি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ তার একমাত্র নাটক হচ্ছে দা বর্ডারস তিনি উক্তি করেছেন নেচার নেভার ডিড বিট্রে দা হার্ট দ্যাট লাভড হার যে হৃদয় প্রতি প্রকৃতিকে একবার ভালোবাসে उदाहरण रोगे भुगतान जार कारण चिकित्सक परामर्श देफिम खेतेम हिटार हिसेबित सुपार नैचर विषय कवित जुक्त करतें तक बला है पोएट अब सुपार नैचरिजम अच्छा एखे जिन देखते हमारे सैमुअल टेलर कोलरिज के बला है पोएट अब सुपार नैचरिजम आफिमिटार बला है 
তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে লিরিক্যাল ব্যালাডস এর একটা কাব্য গ্রন্থ আচ্ছা আর বায়োগ্রাফিয়া লিটারারিয়া নিজে লিখছেন দা রাইম অফ দা এনশাইন মেরিনার এই গীব কবিতা আলবেট্রোস পাখির কথা উল্লেখ আছে কুবলা খান রোমান্টিক পোয়েম এরপরে আমরা কতগুলো কোটেশন পেলাম টিবি শেলি আমরা পেলাম টিবি শেলি কে বলা হয় রেভলিউশনারি পোয়েট এবং পোয়েট অফ হোপ এন্ড রিজেনারেশন আচ্ছা তারপরে আমরা টিবি শেলির উদ্ধৃতিগুলো দেখলাম তার স্ত্রী মেরি উলস্টন ক্রাফট তিনি লিখছেন ফ্র্যাঙ্ক স্টেইন উইলিয়াম ব্লেক একই সাথে একজন বোথ এবং পোয়েট এবং পেইন্টার ছিলেন তিনি সাংস অফ ইনোসেন্স সাংস অফ এক্সপেরিয়েন্স ম্যারিজ অফ হেল এন্ড হেভেন লিখেছেন পড়েছিলাম যে ব্লেক মিল্টনের বিয়েতে দুইটি গান গাইলো হ্যাঁ মনে রাখছিলাম আমরা এভাবে জন কিটস কে বলা হয় পোয়েট অফ বিউটি সৌন্দর্যের কবি এবং তিনি ম্যান অফ মেডিসিন হিসেবে পরিচিত তাকে পোয়েট অফ সেন্সুয়াসনেসও বলা হয় তো এরপরে আমরা তার অনেকগুলো কবিতা পেলাম এক কথা মনে রাখলাম যে লিমা ও হেনা দুই বোন কিটসের প্রেমে পড়ে গেল এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা পেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে লিমার এল থেকে হচ্ছে লামিয়া এল থেকে কি বলেন লামিয়া এরপরে আমরা আই থেকে ইসাবেলা এম থেকে মেলাঙ্কলি এরপরে এইস থেকে হাইপেরিয়ন ই থেকে এন্ডাইমিয়ন এন থেকে নাইটেঙ্গল আর এ থেকে অটাম আমরা পেয়েছিলাম আচ্ছা এরপর এইখানে তিনি একটা উক্তি দিয়েছিলেন বিউটি ইস টু টু ইস বিউটি জন কিটস এর একটা উক্তি এটা জেন অস্টেন হচ্ছে একজন মহিলা উপন্যাসিক এবং তিনি রোমান্টিক পিরিয়ড একমাত্র উপন্যাসিক কারণ রোমান্টিক পিরিয়ড সব কবিতার যুগ তাই তাকে বলা হয় এন্টি রোমান্টিক নোভেলিস্ট ইন দা রোমান্টিক এজ আচ্ছা তার বিখ্যাত সাহিত্য কর্ম হচ্ছে একটা প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুরিস আর একটা হচ্ছে সেন্স অ্যান্ড সেন্সিবিলিটি তো এরপরে আমরা চার্লস ল্যাম্পকে জানলাম যা তিনি ইলিয়া সদ্য নামে লিখতেন চার্লস ল্যাম্প আচ্ছা তারপরে আমরা ইংল্যান্ডের জাতীয় কবি জর্জ গর্ডন লর্ড বাইরন সম্পর্কে জানলাম তিনি গ্রিকদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বাইরন ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করে বড় অঙ্কের অর্থ উৎসাহ দিয়েছিলেন সেই ইংল্যান্ডের বিদ্রোহী কবি জর্জ গর্ডন লর্ড বাইরন ছত্রিশ বছর বয়সে আক্রা মানে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তার বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম হচ্ছে ডন জোয়ান ডন জোয়ান হচ্ছে একটা ফেমাস এপিক বা স্যাটায়ার এপিক এরপর হেভেন অ্যান্ড আর্থ আওয়ার্স অব আইডলনেস দ্য ভিশন অফ জাজমেন্ট তার তার বিখ্যাত উক্তি আমরা কয়েকটা পেলাম এবার আমরা পাবো এক্সারসাইজ অন রোমান্টিক পিরিয়ড রোমান্টিক পিরিয়ড এর আমরা হচ্ছে যে সম্পর্কে জানবো এক নম্বর আসি সালস ল্যাম্প সালস ল্যাম্প কে ছিলেন আচ্ছা সালস ল্যাম্প ওয়াজ দ্য সালস ল্যাম্প কে ছিলেন বলেন তো এসেইস্ট প্রাবন্ধিক নোভেলিস্ট এপিক পোয়েট ড্রামাটিস্ট এসেইস্ট ছিলেন প্রাবন্ধিক হ্যাঁ আচ্ছা ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড এই লাইন গুলো কার দ্বারা লেখা হয়েছে বলেন তো কি বিশেলির দ্বারা লেখা হয়েছে হু রোড বিউটি ইস ট্রু ট্রুথ বিউটি কে লিখেছিল বিউটি ইস ট্রু ট্রুথ বিউটি কে লিখছিল বলেন তো লিখেছিলেন জন কেটস আওয়ার সুইটার সং আর দোজ দ্য টেল অফ স্যাড স্টোর ইজ আ কোটেশন ফ্রম শেল ইজ ড্যাশ ওই যে স্কাইলার পাখির কথা বললাম না ওই স্কাইলার পাখি অনেক মিষ্টি সুরে গান গায় স্কাইলার পাখি অনেক মিষ্টি সুরে গান গায় তো তিনি তখন এই কোটেশনটা চলে আসছিল যে আমাদের প্রিয় গান হচ্ছে সেগুলোই যেগুলো আমাদের হৃদয়ের কথা বলে ঠিক কি না ছোটবেলায় মনির খানের গান শুনছে না অনেকে মনির খান মনির খান কাদের প্রিয় শিল্পী বলেন তো যে সেখা খাইছে জীবনে অনেক তার প্রিয় শিল্পী অর্থাৎ যে গান যে শিল্পী আমাদের মনের কথা বলে ফেলে সেই গান আমাদের কাছে অনেক হয় প্রিয় গান চিল্লাই বলেন ঠিক কি না ঠিক তো এটা বলেছে কি এটা পিবি শেলির এটা হলো ওট টু আই স্কাইলার কে বলা আছে দ্য ড্যাশ ইন নেভার এন্ডিং এটা দে স্ট্রেসড ইন নেভার লাইন এন্ডিং একটা লাইন আমরা বাক্য কমপ্লিট করলাম এখানে কমপ্লিট ইন সেন্টেন্স ছয় নাম্বার দ্য ট্রাম্পেট অফ প্রোফেসি ও ওয়েন্ট ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড who is the poet of this line is a winter calm can is spring eta ke boleche ke bolche eta tv sheli boleche or to the west wind kobita idini bolechilen a thing of beauty joy forever ke bolche beauty beauty niye ja kichu shob is on kids bolche thik ache shudran shodi gutto john kids 8 number nature never did betray the heart that loved her prokriti shei hridoye ke kokhono protigrosto kore na je take bhalo beshe chilo ei quotation ta kar william wordsworth er Line number if winter comes can spring be far behind is a line from dash and a character okay that was a full reason rhyme of the enchant marina last number if winter comes can spring be far behind okay so you know something again number 10,000 so I had a glance I mean I know you're a what's a dash of their decency who said this it a cable it's a double it's a William Wordsworth will say 
বারম্বার হু অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ বোথ আ পোয়েট এন্ড পেইন্টার মনে আছে একটু আগে বললাম না ব্ল্যাক উইলিয়াম ব্ল্যাক ছিলেন একই সাথে পোয়েট এবং পেইন্টার সরি গুড টু ব্ল্যাক তার নাম্বার হু ইজ কলড দ্য পোয়েট অফ বিউটি হুম কাকে বলা হয় সৌন্দর্য কবি কাকে বলা হয় বলেন তো কাকে কাকে বলা হয় পোয়েট অফ বিউটি জন কিটস কে বলা হয় পোয়েট অফ সেন্সুয়াসনেস কাকে বলা হয় তাও জন কিটস কে বলা হয় কিন্তু পোয়েট অফ সুপারন্যাচারালিজম কাকে বলা হয় উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কে বলা হয় না পোয়েট অফ সুপার ন্যাচারালিজম বলা হয় আরে আমি ভুলে গেলাম না হ্যাঁ 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 এই সব কেন ভুলে যাবো কেন বলুন তো বুঝতে পারছি আপনারা যা বলছেন আমিও সেটা বলতে পারতাম কিন্তু ভুলে গেলাম কেন জানি আফিম খেতেন হ্যাঁ তাকে বলা হয় না রাইট সেমল টেলর কোলরিসকে বলা হয় ওয়েট অফ সুপার ন্যাচারালিজম এরপরে আসেন আমরা তেরো নাম্বার প্রশ্নে চলে যাব পনেরো নাম্বার প্রশ্নে জন কিটস ইজ আ প্রাইমারি পোয়েট অফ ড্যাশ জন কিটস হচ্ছে একজন প্রাইমারিলি একটা পোয়েট অফ ড্যাশ কিসের বিউটি বিউটি সৌন্দর্যের কবি ষোলো নাম্বার দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ দ্য সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ আই ওয়ান্ডার লর্নলি অ্যাজ এ ক্লাউড ইজ দ্যাট ড্যাশ আচ্ছা তাহলে এটা কি হবে ডি নাম্বার অপশন উই ক্যান ফাইন্ড সোল ইজ ইন ন্যাচার সতেরো নাম্বার প্রশ্ন টেন থাউজেন্ড সো আই অ্যাট আ গ্লান্স ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্যাশ এটা কিসের এক্সাম্পল এই যে আমরা পড়ছিলাম যে এক নজরে দশ হাজার ফুল বাস্তবে কি দশ হাজার ফুল দেখা সম্ভব সম্ভব না তার মানে এটা হাইপার বলের উদাহরণ অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু স্বাভাবিকের চাইতে বাড়িয়ে বলি প্রশংসা অর্থে বা নিন্দার্থে সেগুলো হচ্ছে হাইপার বলের উদাহরণ ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসেন তাহলে এর সঠিক উত্তর হবে এ নাম্বার অপশন এরপরে আসেন আঠারো নাম্বার প্রশ্নে আমরা যদি যাই আই ওয়ান্ডার লর্নলি অ্যাজ আ ক্লাউডস ইস অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্যাশ এটা কি পার্সোনিফিকেশনের উদাহরণ কেন পার্সোনিফিকেশনের উদাহরণ কেন কারণটা হচ্ছে এরকম আই ওয়ান্ডার লার্নলি অ্যাজ আ ক্লাউড এটা পার্সোনিফিকেশনের উদাহরণ এই জন্যই যে সে নিজে কে হচ্ছে যে এখানে একটা বাক্য বলছে মানে আই ওয়ান্ডার লার্নলি কবিতার আর কি দ্য ওয়েবস বিসাইড দেম ড্যান্সড আচ্ছা তো এই ডাফোডিল ফুলগুলো নাচতে ছিল হেবের তালে তালে তো নাচা কার বৈশিষ্ট্য মানুষের বৈশিষ্ট্য না মানুষের বৈশিষ্ট্য আমরা কি গাছের মধ্যে পাইছি না যে পার্সোনিফিকেশন অর্থাৎ মানুষ নয় এমন কারোর মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য পাওয়া জীব নয় এমন কিছুর মধ্যে জীবনের বৈশিষ্ট্য পাওয়ার নাম হলো পার্সোনিফিকেশন সুতরাং এটা একটা পার্সোনিফিকেশনের উদাহরণ উনিশ নাম্বার বলছে দ্য স্পিকার অফ আই ওয়ান্ডার লর্নলি অ্যাজ আ ক্লাউড স ড্যাশ এই আই ওয়ান্ডার লর্নলি অ্যাজ আ ক্লাউড মানে দ্য ড্যাফোডেলস কবিতার স্পিকার কি দেখছিলেন উনি কি দেখছিলেন বলেন তো শুধু ড্যাফোডেলস দেখছিলেন লাল ড্যাফোডেলস দেখছিলেন হলুদ ড্যাফোডেল দেখছিলেন নাকি গোল্ডেন ড্যাফোডেলস উত্তর হচ্ছে উনি কি দেখছিলেন গোল্ডেন ডেফোডেস দেখেছিলেন উইলিয়াম হ্যাজলিট কে ছিলেন ইনি একজন এসেইস্ট ছিলেন তাই না হু রোড বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া কে লিখছেন বলেন তো বায়োগ্রাফিয়া স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ দুইটা জিনিস লিখেছিলেন একটা হচ্ছে উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থের সাথে আর একটা হচ্ছে তিনি নিজেই লিখেছেন সেটা হলো বায়োগ্রাফিয়া লিটারেরিয়া এটা লিখেছেন কে স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ পিবি শেলিস অ্যাডোনাইজ ইজ অ্যান এলিজি অন দ্য ডেথ অফ ডেশ जनकिटसिटन চব্বিশ নম্বরে একটা বাক্য দেখেন কি বলছে চব্বিশ নম্বরে বলা হয়েছে দ্য ম্যারিট ইন দ্য সেন্টেন্স দ্য বয় শোড হিজ ম্যারিট বাই মেকিং দ্য বয় শোড হিজ ম্যারিট বাই মেকিং টোয়েন্টি মিস্টেকস ইন টেন মিনিটস কি বলছে যে ছেলেটা দশ মিনিটের মাথায় দশ মিনিটের মাথায় বিশটা ভুল করে তার মেধার পরিচয় দিল মাত্র দশ মিনিটের মাথায় তুমি বিশটা ভুল করছো বা এটা কি প্রশংসা করা হয়েছে 
এটা প্রশংসার স্থলে নিন্দা করা হয়েছে এটার নামই হলো আইরনি প্রশংসার স্থলে নিন্দা করা হয় বা নিন্দার স্থলে প্রশংসা করা হয় সেগুলো হচ্ছে আইরনির উদাহরণ সুতরাং এটা আইরনি 25 নম্বর দা সেন্টেন্স ডেথ দাউ শাল নট ডাই ইজ এন एग्जांपल অফ ডেথ পার্সোনিফিকেশন মৃত্যুর সাথে কথা বলতেছে মৃত্যু তুমি মরবে না মৃত্যু কি মরে তার কি জীবন আছে নেই তো বলছি জীবন নেই এমন কিছুর মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব পাওয়া মানুষ নয় এমন কিছুর মধ্যে মানুষের বৈশিষ্ট্য পাওয়ার নামই হলো কি পার্সোনিফিকেশন আমি যদি বলি যে করোনা তার তীক্ষ্ণ থাবা দিয়ে মানুষকে ধরে ধরে হত্যা করতেছে এই বাক্যটা পার্সোনিফিকেশনের উদাহরণ কেন করোনার কি থাবা আছে তাহলে মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে দেওয়া হলো না এটাই পার্সোনিফিকেশন পার্সনে রূপান্তর করা ছাব্বিশ নম্বর বলেছে হুইজ অফ দা ফলোইং ইজ এ স্টোরি ইন ভার্স বালাট একটা গল্পকে কবিতার রূপে নিয়ে আসা তার নাম কি তার নাম হচ্ছে ব্যালাট বা কবিতার মাধ্যমে একটা গল্প বলা হচ্ছে ব্যালাট প্রসোডি সিগনিফাইজ দা সিস্টেম্যাটিক স্টাডি অফ ড্যাশ এটা কি ভার্সিফিকেশন এবার আসেন আঠাশ নম্বর ইন সলিডারি রিপার হ্যাঁ সলিডারি রিপার তো সলিডারি রিপারে আমরা এই কবিতায় কি দেখতে পাই হোয়াট ডাজ দা ওয়ার্ড সলিডারি মিন কি সলিডারি মানে হচ্ছে কি সলিডারি বলতে এখানে কি বুঝাচ্ছে ক্লাসিক্যাল মডার্ন রোমান্টিক গ্রিক রোমান্টিকই বুঝাবে উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থ এটা উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থ ইজ আ ড্যাশ পয়েট সে কেমন টাইপের কবি হ্যাঁ রোমান্টিক কবি দ্য সলিডারি রিপার ইজ আ ড্যাশ এটা কি এটা একটা রোমান্টিক পোয়েম তাই না রিটার্ন ইন মার্স এটা কার লেখা তার আবার এটা তো উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থের লেখা তাই না ওয়ার্স ওয়ার্স ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড বাই ড্যাশ উইলিয়াম ওয়ার্স ওয়ার্থ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যেন কিসের দ্বারা বলেন তো দ্য ফ্রেন্স রেভুলেশন তিনি ফ্রেন্স রেভুলেশনের দ্বারা বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন একত্রিশ নম্বরে হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য রাইম অফ দ্য এনশাইন্ট মেরিনার দ্য রাইম অফ দ্য এনশাইন্ট মেরিনার এটার লেখক কে বলেন তো স্যামুয়াল টেলর কোলরেস হচ্ছে এটার লেখক আচ্ছা এরপর হু ওয়াজ দ্য ইংলিশ পোয়েট এডিক্টেড টু আফিম মানে কোন ইংরেজি কবি আফিমে আসক্ত ছিলেন কোন ইংরেজ কবি আফিমে আসক্ত ছিলেন বলেন কে ছিল সেটা হচ্ছে স্যামুয়াল টেলর কোলরেস আফিমে আসক্ত ছিলেন बडी न সুতরাং মনে রাখবেন ট্রাঙ্কলেস লেগ মানে হচ্ছে লেগস উইদাউট বডি কোথায় দেখা যায় বলছিলাম না মরুভূমিতে ইন ডেজার্ট ইন অজিমান্ডিয়াস হু সো দা স্টাসু অফ অজিমান্ডিয়াস এই অজিমান্ডিয়াস এর মূর্তিটা কে দেখছিল একজন ট্রাভেলার দেখেছিল সেন্ট্রাল আইডিয়া অফ অজিমান্ডিয়াস ইজ দ্যাট অজিমান্ডিয়াস এর কেন্দ্রীয় চরিত্রটা কি অজিমান্ডিয়াস এর কেন্দ্রীয় চরিত্রটা কি হবে মানে কেন্দ্রীয় সরি মূল বিষয়টা কি সেন্ট্রাল আইডিয়া সেন্ট্রাল অল থিংস বোথ আর গ্রেট অ্যান্ড স্মল উইল পেরিস এই জগতের ছোট বড় যা কিছু আছে সেটা একদিন না একদিন কি হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে ঠিক আছে এই হচ্ছে বিষয় আর এখানে দেখেন ইনশিয়াল ইস ওজেমান্ডিয়াস ফ্রোন অ্যান্ড সিনার অফ পোলস কমান্ড আর সিন অন ড্যাশ এটা হচ্ছে আপনার শার্টার্ড ভেসেস তার বুক মন্ডল যে আছে ভেসেস হচ্ছে ফেজ বুক মন্ডল হচ্ছে ভেঙে গেছে নষ্ট হয়ে গেছে or to the west wind is by dash or to the west wind is by dash or to the west wind hocche pb shelir hocche ekta ki bole apnar kobita thik ache acha tahole ekhane amra aro kichu information jodi dekhi shei information gulo ami ektu apnader ke clear kore dekhacchi je romantic period er khetre tale kon bishoy gulo dekhen আপনাদের কাজ হবে প্রথমে এই লাল মার্গ গুলো হচ্ছে লাল মার্গ গুলোতে ওকে তাহলে এই লাল মার্ক করা যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আপনারা খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে পড়বেন আর অবশ্যই অবশ্যই আপনারা খাতায় নোট করবেন যে কথাটা আমি বারবার বলি এগুলো খাতায় নোট না করার ফলে কি হবে আপনাদের 
আপনারা যখন শীট থেকে পড়বেন পরীক্ষার আগে যখন রিভিশন দিতে যাবেন রিভিশন দিতে গেলে কি হবে আপনার কাছে সবগুলো তথ্য একদম এলোমেলো মনে হয়ে যাবে এই এলোমেলো হওয়ার কারণে দেখা গেল যে আপনি বুঝতে পারবেন না যে কোনটা আপনার এখন পড়া উচিত বা কোনটা আপনার পরে পড়া উচিত এটা বুঝবেন না এজন্য আগে থেকে নিজে একটা আমার যে লাল অংশগুলো পড়া আছে সেখান থেকে নিজে একটা কি করবেন সাজেশনস বানায় রাখবেন ঠিক আছে নিজে একটা সাজেশনস বানায় রাখবেন এই পরীক্ষার আগে রাতে আপনার কাজ হবে শুধু সেই সাজেশনসটা থেকে অর্থাৎ লাল মার্কগুলো থেকে আপনাকে শুধু প্রস্তুতিটা নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য বেশ পরীক্ষায় যেগুলো কমন পাওয়ার মতো সেগুলো কিন্তু এই লাল মার্কগুলোর মধ্যেই দেওয়া আছে ওকে তো আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম